സഹായ വരുവൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറി എക്സാംസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലാബ് എക്സാമിലോട്ട് പോവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബ് എക്സാമിന് മുന്നേട്ട് കുറച്ച് പേര് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കുറേ അധികം പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബോധട ബോധറിയരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അത് ടൈമിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം എല്ലാതും പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊരു ഓർഡറിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സോയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കാണുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഏതാ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി സോയിലിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും കാണുന്ന മെത്തേഡുകൾ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കോർ കട്ടർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് മെത്തേഡ് ഉള്ളത് സാൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സാൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നാല് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയി അല്ലേ ഇനി അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സീവ് അനാലൈസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് അറ്റർബർഗ് ലിമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് സോയിലിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കോമ്പാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം കാരണം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പിന്നെ ഏതായിരുന്നു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മൂന്ന് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി നാല് അറ്റർബർഗ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിമിറ്റുകൾ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പാക്ഷന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് പോകാം അപ്പോ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ കേസിൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ജി ജി എന്ന് കാണാറുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇനി വേറെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജി എസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എസ് എന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കും എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സോയിൽ ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സോയിൽ മെക്കാനിക്സിൽ സോയിൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽത്തെ ഒന്നാണ് ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെത്തേഡ് ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെത്തേഡ് അതുപോലെ വരുന്ന അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ്
coarse grain soil okay le appo moonu methodical undu nerathe parnu density bottle specific gravity and sorry specific gravity flask and pycnometer appo adile density bottle nammal ella type soil nammuk use cheyan pattum adhe samayath specific gravity flask um pycnometer um ee soil la mathra use cheyan pattullu coarse grain soil la mathra use cheyan ait pattullu ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഒരു തിയറി കേട്ടോ ഇപ്പൊ വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പിക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പിക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു പിക്നോമീറ്ററിന്റെ ഫിഗർ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ലാബിൽ കണ്ടതാണെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് നമുക്ക് പിക്നോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഒരു ബോട്ടിലാണ് അല്ലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലിഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലിഡിന്റെ ഷേപ്പിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലിഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് താഴെയാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അപ്പൊ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക എക്സാമിന് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിക്നോമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ പിക്നോമീറ്റർ അതൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക ഒന്നുമല്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അത് റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ലിഡ് കൂടെ കാണിക്കുക അല്ലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് പിക്നോമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഒരു സോയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നാല് വെയിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നാല് വെയിറ്റുകൾ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ വെയിറ്റുകൾ അപ്പൊ ആ വെയ് ഞാൻ ഇനി ഇതിനോട്ട് എന്ത് പിക്നോമീറ്ററിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ കാണിക്കുകയാണ് നോക്ക് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മള് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്താ റെക്റ്റാങ്കിൾ പിക്നോമീറ്റർ അല്ലെ എം ടി പിക്നോമീറ്റർ പിക്നോമീറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സോയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ പിക്നോമീറ്ററിന്റെ വെയിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയുള്ളത് പിക്നോമീറ്ററിന്റെ വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്നോമീറ്റർ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തു ആ പിക്നോമീറ്ററിലോട്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്താ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സോയിലിന്റെ അപ്പൊ ഏത് സോയിലിന്റെ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത് ഈ ഒരു പിക്നോമീറ്ററിലോട്ട് നിറയ്ക്കുക ഏകദേശം ടു ബൈ തേർഡോളം സോയിൽ നിറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സോയിൽ നിറച്ച് വെച്ച് നിറച്ചു കേട്ടോ ഇത് സോയിലാണ് എന്നിട്ട് അതിന് വെയിറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ടു ആൺ ബട്ട് അതിലിപ്പോ എന്തൊക്കെ വെയിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് പിക്നോമീറ്ററിന്റെ വെയിറ്റും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിക്നോമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് സോയിൽ നിറച്ചില്ലേ അതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ലെവല് അല്ലെ ഇത്രയും ലെവല് എന്തുണ്ട് സോയിലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാണ് നോക്ക് അപ്പൊ ഏത് ലെവൽ വരെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ പിക്നോമീറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ലിഡ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ലിഡിന്റെ ടോപ്പ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ത്രീ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ത്രീയിൽ ഇപ്പൊ എന്തിന്റെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് പിക്നോമീറ്ററിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത വെയിറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് വെയിറ്റുകൾ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പിക്നോമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് ഫുൾ എം ടി ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന സോയിലും വാട്ടറും ഒക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിക്നോമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫുൾ ലെവലിൽ വാട്ടർ നിറച്ചു വാട്ടർ മാത്രം നിറച്ചു സോ
ഇനി മൈനസ് എന്ത് എഴുതാം ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സോയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ഒക്കെ ആണ് വരിക ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതാണ് ഒന്നുമില്ല പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാല് വെയ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ ആ നാല് വെയ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്തിന്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് പിക്നോമീറ്ററിന്റെ എം ടി വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഡബ്ല്യു ടു എന്താണ് പിക്നോമീറ്ററും അതോടുകൂടെ സോയിൽ കൂടെയുള്ള വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ത്രീയിൽ പിക്നോമീറ്റർ പ്ലസ് സോയിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ അല്ലെ ഇനി ഡബ്ല്യു ഫോറിൽ എന്താണ് നാലാമത്തെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെയ്റ്റിൽ പിക്നോമീറ്ററും അതോടുകൂടെ വാട്ടർ കൂടെയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഈ ഒരു നാല് വാല്യൂസ് കൂടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പാരറ്റസ് ഒന്ന് പിക്നോമീറ്റർ വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം വെയ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് വേണം അല്ലെ വെയിങ് ബാലൻസ് വേണം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ കൂടെ വേണം ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ജനറലി ഈ ഒരു സോയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മുതൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില ടൈപ്പ് സോയിലിന് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പറയാനുള്ളത് താങ്ക്സ്